Welcome to Kids Experience. In the Nala, in the live stream, you will be able to enjoy it with us. You will be able to enjoy it with us. Have a blessed day. Hello kids, welcome to Kids Experience. Hey kids, do you want to miss the sun? Yes or no? Yes. Yes sir, but don't worry. We will be able to get to the house of your family. Hey kids, do you want to be able to get to the house? But the Bible says King David in the Sorari, Sangitam, Ambatiyaravadu Adhikaram, Moondavadu Vasanam. Naan, Paipadikindra Nalile, Umbai Namuven. Enna odu thirungi solunga? Naan, Paipadikindra Nalile, Umbai Namuven. Enna kids, so do not be afraid, because Jesus is with us. So, engle odu sendhu, inna ki ninge enjoy pannunga.
ஓகே கிட்ஸ் அடுத்ததா நாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்ன வசனம் வச்சிருக்காருன்னு எங்களோட பைபிள்ஸ் ஓபன் பண்ணி வாசிக்க போறோம் எல்லாரும் உங்கட பைபிளை எடுத்து ஓபன் பண்ணுங்க சங்கீதம் 23ஆம் அதிகாரத்துக்கு சாம்ஸ் சாப்டர் 23 எடுத்துட்டீங்களா எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா வாசிக்க கத்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையில் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் ஏனெனில் தேவதீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோளும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் கர்த்தனுடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் ஆமேன் So part of God's story is about Noah and it begins like this. First, let's start at the beginning. God created the world to be the most perfect home with mountains as playgrounds and oceans as swimming pools. Then God made people to be like him and to live in it. And he wanted us to play with animals and explore jungles and be close to him forever. It was perfect. But instead, people ran away from God. They hurt each other. They ruined the perfect home God had built for them. The Bible says this made God really, really sad. So sad, in fact, that God decided to wash away all the evil and meanness and cruelty in the world by sending a huge flood to destroy everything, to get rid of all the wrong things and the people who kept doing them. But there was one guy who followed God. That's right, Noah. God had a special rescue plan for Noah. He told Noah to build a big boat called an ark to stay in during the flood. It had to be big enough for Noah's wife and kids and at least two of every kind of animal on earth. So, pretty big. And Noah had to build it in the middle of dry land, which means his neighbors probably thought he was crazy or at least a little weird. Kids, sometimes following God looks a little weird. We're okay with that. Anyway, looking weird didn't stop Noah. He knew he needed to be rescued. So he finished the ark and waited for God to bring the animals. And God brought them all right. Just imagine what those neighbors thought when they saw an entire zoo strolling through their yards. When Noah's family and all the animals were inside, God shut the door. Then, the Bible says God opened the bottom of the ocean and the windows of the sky. We don't know what that means exactly, but we do know it was tons of water. It rained like this for 40 days and 40 nights. And the rain wasn't the worst of it. Once the water stopped, it didn't go away. Noah and his family sat cooped up, floating in the ark for over a year, just waiting. And waiting and waiting. Did we mention they waited? Well, when the tops of the mountains finally started to show, Noah sent out a dove to see if there was dry land. There wasn't. A week later, he sent the dove again. The water was going down. A week later, Noah sent out the dove one last time. It didn't come back, which meant it had found a home. Noah and his family could leave the ark. The very first thing Noah did was build an altar to worship God and thank him for his rescue. And God made a covenant with Noah, which is like a very special promise. God promised never to destroy the earth with a flood. even though he knew humans would keep right on doing wrong things that made him sad. God put a rainbow in the sky to remind Noah that he would definitely keep this promise. And just like God rescued Noah, he would one day send his own perfect son, Jesus, to earth. Jesus would take the punishment of all people. Then, God could be close to everyone who wants to follow him. And that's the story of Noah. So, in case you missed it, here's the quick version. God made a perfect home. People ruined it. God was sad. He planned a flood and a rescue. Noah built an ark. Animals came. It rained. Noah waited. Dry land appeared. Noah worshiped God. God made a promise. God sent Jesus to rescue us. And that's a part of God's story. Hi kids, நீங்க எல்லாரும் 
இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி கொண்டிருப்பீங்க நல்லா சாங்ஸ் டான்ஸ் பண்ணினீங்க மெமரி வேர்ட்ஸ் நீங்கள் பாடமாக்கினீங்க நல்ல ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க இன்றைக்கு நான் வந்து நீங்கள் பார்த்த வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு குட்டி நான் கதையை நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது நம்முடைய இந்த நாட்டு ப்ராப்ளம் நீங்கள் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே எப்படி இருக்கிறாங்க ரொம்ப பயந்து போய் இருக்கிறாங்க வெளியே போகிறதுக்கு பயம் சாப்பிட்றதுக்கு பயம் ஏன் முகங்களுக்கு கூட பயப்படுறாங்க அவ்வளவுக்கு இன்னைக்கு எல்லாருமே பயந்து பயந்து காணப்படுறாங்க சரி இந்த பயத்தில் இருக்கிற ஒரு நபர் எப்படி இந்த பயத்திலிருந்து வெளியே வரலான்னு சொல்லி நாங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நாங்கள் பார்த்த இந்த நோவாட ஸ்டோரியிலேருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் சரியா அதுக்கு முன்னால் நான் உங்கள் எல்லாரையும் ஒரு ஜங்களுக்கு கூப்பிட்டு போக போகிறேன் எத்தனை பேருக்கு ஆசை ஜங்களுக்கு போகிறதுக்கு சில பேர் யோசிப்பீங்க ஐயையோ வீட்டிலேருந்து வெளியே வெளியே போக கூப்பிட்ற விடுறாங்களே இல்லை கடைக்கு கூட கூப்பிட்டு போகிறாங்க இல்லை நாங்கள் எங்கே ஜங்களுக்கு போகணும்னு யோசிப்பீங்க ஆனால் நான் உங்களை வந்து இன்றைக்கி நான் ஒரு ஜங்கலில் கூப்பிட்டு போக போகிறேன் அதாவது ஒரு பெரியோர் அடர்ந்த காட்டில் ஒரு மான் புல் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்துச்சு அந்த மான் புல் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது திடீரென்று அந்த மானுக்கு எதிரே ஒரு சிங்கம் வந்து மானை வேட்டையாட பார்த்துச்சு ஐயோ சிங்கம் வந்துட்டே என்று சொல்லி அந்த மான் தப்பித்து போக மற்ற பக்கம் திரும்பி போயிடுச்சு மற்ற பக்கம் திரும்பி போனால் அந்த பக்கம் ஒரு வேடன் அம்பை இது கொண்டிருக்கிறா மா அந்த மானை கொலை செய்யும்படியாக அந்த பக்கம் சிங்கம் இந்த பக்கம் வேடன் சரி மற்ற பக்கம் ஓடி போகலன்னு பார்த்தா அங்கே காடு தீ பற்றி அந்த காடு எரிந்து கொண்டே வருது இந்த பக்கம் ஓட முடியாது அந்த பக்கம் ஓட முடியாது இந்த பக்கத்தில் பார்த்தா காட்டு தீ சரி மற்ற பக்கத்தில் ஓடணும் சொல்லி அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தா அங்கேனா நீர்வீழ்ச்சி ஓடி கொண்டிருக்கு அந்த பக்கம் போனால் நீர்வீழ்ச்சியில் விழுந்து மான் இறந்து போயிடும் நான்கு பக்கமும் அடப்பட்டு மானுக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் மான் காணப்பட்டுச்சு ஆனால் அந்த நேரத்தில் மான் ஒரு காரியம் செஞ்சிச்சு அண்டவரே எனக்கு தப்பிக்க ஒரு வழியே இல்லை ஆனால் இந்த நேரத்தில் நான் உங்களை மாத்திரம் நம்புகிறேன் என்று சொல்லி மான் ஆண்டவரை நம்பினபடினால திடீரென்று அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு மழை பெஞ்சிச்சு அந்த மழை மட்டுமல்ல அந்த மழையோடு கூட இடிய மின்னல் சத்தம் கேட்டபடினால அப்படியே அந்த இடி மின்னல் சத்தத்துக்கு அந்த வேடன் எய்த அந்த அம்பு வந்து மானுக்கு படாமல் சிங்கத்துக்கு பட்டு சிங்க அறந்து போயிட்டு அந்த பெய்த மலையில் அப்படியே பற்றி அறிந்து கொண்டு வந்த அந்த காட்டு தீ அப்படியே அணைந்து போயிட்டு வழியே இல்லாமல் அடப்பட்டிருந்த மானுக்கு இப்போ வழி திறந்து அது ஓடி தப்பிச்சு கொண்டுச்சு இன்றைக்கு அதே மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கூட நம்ம பயந்து போய் காணப்படலாம் நம்முடைய வீட்டில் பயந்து போய் காணப்படலாம் ஆனால் ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்கிறது சங்கீதம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் நான் பயப்படும் நாளிலே நான் யாரை நம்புவேன் கத்தரை நம்புவேன் ஆம் குட்டீஸ் இன்றைக்கு கூட ஆண்டவரை நாம் நம்புனா நிச்சயமாகவே எங்களோட வாழ்க்கையில் நாம் பயப்பட தேவையே இல்லை அதே வண்ணமாக தான் நோவா தாத்தாட காலத்தில் கூட அவருடைய நாட்களிலே அநேகர் என்ன பண்ணாங்க கடவுளுக்கு பய பயப்படாமல் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆண்டவருக்கு பயப்படுகின்ற பயம் அவனோட வாழ்க்கையில் காணப்படவே இல்லை ஆனால் நோவா தாத்தா மாத்திரம் அவர் ஆண்டவருக்கு பயந்தபடினால அவர் ஆண்டவரை நம்பினார் அப்போ யார் ஆண்டவருக்கு பயப்படுகின்றாங்களோ அவங்க யாரை நம்புவாங்க அவங்க ஏசப்பாவை அதிகமாக நம்புவாங்க அவங்க ஏசப்பாவை அதிகமாக நம்பினபடினால எவ்வளோ பெரிய அழிவு வந்த பொழுதும் கூட நோவாவையும் நோவாட குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் அவர் பாதுகாத்தார் ஆகவே இந்த காலை நேரத்திலே கூட நீங்கள் ஏசப்பாவை அதிகமாக நீங்கள் நம்பும் பொழுது அவரை நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே அவர் உங்களையும் பாதுகாப்பார் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் பாதுகாப்பார் நீங்கள் எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களோட வாழ்க்கையை நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் Bye bye